Bonjour les gens, et eh oui c'est dimanche, le 12 décembre pour être précis, pour être un peu moins précis, il est environ 19h, et environ 19h c'est pile poil l'horaire de votre je dirais même plus sur Millennium. Je dirais même plus, 9 e numéro, vous vous rendez compte, ça fait 8 émissions à aller recouter sur notre chaîne YouTube je dirais même plus radio, si vous ne nous connaissiez pas trop de la chance. Je dirais même plus, l'émission avec... Une heure hebdomadaire menée par une belle bande de, de chroniqueurs équeuses et même ce dimanche, une chronique librairie un peu atypique. Et surtout, comme chaque semaine, nous donnerons la parole à un auteur durant une vingtaine de minutes. Et cette semaine, ne reculant devant aucun sacrifice, nous appellerons la Suisse. Carrément, on est un peu foufou. C'est là-bas que nous attend notre formidable dominical et helvétique invité formidable du jour. Et on a bien hâte de pouvoir lui parler. Eh ben, on est parti je dirais même plus Alors, euh, je dirais même plus. Alors, écoutez bien, les gars, parce que là, je mmh, me suis défoncé, là, un peu. Ah. L'émission avec des chroniques, et puis un entretien avec un auteur ou une autrice, et puis de la musique, et puis... Non Tout ça en une heure ah. Bon, un peu mou. Ouais, vous êtes durs, les gars. Bon, OK, je m'incline, je la remets dans ma culotte. Je dirais même plus je dirais même plus siennes et je dirais même plus siens, bonjour En cette fichue période préélectorale et néanmoins nauséabonde, nous aussi, on va parler chiffres. Car rendez-vous compte, celle-ci est notre neuvième émission. On va donc bientôt basculer à deux de chiffres. Quelle santé Quel parcours Votez pour nous Par contre, <rire> vous retrouverez pour votre plus grande joie la belle équipe habituelle de chroniqueurs et queuses. Damien est de retour parmi nous et il va donc retrouver André et Benoît, ses petits camarades. Je vais ouais. enfiler les Salut. habits du libraire de la semaine, car nous avons décidé de laisser tranquille libraires et médiathécaires pour cette fin d'année. Et enfin, la cadette de notre groupe, la mystérieuse et capitalistique Clotilde, nous parlera depuis Paris. Tout cela sous l'œil attendri, émerveillé un peu et inquiet beaucoup de Greg, qui assure toute la technique de nos émissions. Nous, on est snob, on ne travaille qu'avec lui. Enfin, bon, tant qu'il tient le choc. Voilà, ce numéro 9 n'est pas tout à fait comme les autres, puisque pour la première, mais sans doute pas la dernière fois, nous appellerons Au-delà des frontières. Cette fois, pour s'entretenir avec un auteur suisse, la Suisse, que tout le monde connaît, puisque c'est le pays où les portes des coffres forts ne résistent pas à Obélix. C'est aussi un pays qui nous a donné quelques auteurs et tristes de BD de grands talents, ainsi qu'au moins un éditeur remarquable à Trabil. Franck Zappa a inventé le grand oiseau, et bien nous aurons le grand oisem pour nous parler de son œuvre qui nous tient particulièrement à cœur, n'est-ce pas Benoît Tout à fait. <rire> Pierre Oisem, auteur complet, dessinateur et aussi scénariste, va répondre à nos questions d'ici quelques minutes. Et on commence tout de suite par la chronique de Clotilde. Elle est la plus jeune, elle appelle de loin et elle a un travail un peu prenant, alors nous la faisons passer en première, c'est bien normal. Et puis ça lui rappelle sa scolarité où elle fut majeure de promo chaque année. Enfin, c'est ce qu'elle nous a dit, si vous vous rappelez bien, lors de son entretien d'embauche. Elle a choisi aujourd'hui de nous parler de Haute Picot, qui, l'air de rien, vient de sortir un album qui s'appelle très justement L'air de rien. Je dirais même plus Bonjour Gilles et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la bande dessinée L'air de rien de Haute Picot. C'est en fait un recueil de strips qu'elle a réalisé entre 2013 et 2015 dans le supplément week-end du journal Libération. De quoi ça parle Quelle question Honnêtement, je ne suis pas sûre de savoir y répondre. Ce sont des strips sur des scènes de la vie quotidienne. On ne suit pas de personnage principal dans une grande quête épique et épineuse, non. On y voit des gens, des individus lambda qu'on aurait pu, qu'on a sûrement croisé dans la rue, avoir des interactions qu'on aurait pu, qu'on a sûrement eu à leur place. Par exemple, ces deux bobos parisiennes, si si, j'en suis presque sûre qu'elles sont parisiennes, qui, assises à une terrasse de café, se plaignent d'un quartier de New York, Williamsburg, devenu chiant. Avant ça craignait, il y avait des dealers partout, maintenant tu ne croises que des hipsters qui vont bruncher. Il y a des boutiques genre pour fixie ou pour t-shirt. D'ailleurs je voulais te dire, il est trop classe ton t-shirt Merci, je l'ai dégoté dans une super petite boutique. Le serveur, un hipster barbu, le crâne rasé, avec un short en jean avec des franges, leur demande ce qu'il leur sert. Un brunch Brooklyn. Un autre quartier de New York, pour ceux qui n'ont pas la référence. C'est tout à fait en ligne avec la description qu'en fait la quatrième de couverture. L'air de rien, ce sont les petits bugs, lapsus ou absurdités, ces trébuchages du quotidien qui signalent combien nos comportements sont loin d'être aussi rationnels qu'ils en ont l'air. C'est très bien décrit et c'est super. Il est compliqué de décrire en quelques mots les strips parce que le dessin a une vraie importance dans ceci. Le trait d'eau de picot est simple et les couleurs le sont encore plus. Chaque strip est bicolore, noir et jaune, violet, vert ou bleu. 
une couleur par strip, les quatre couleurs sur la page. Je vais essayer de vous raconter mon strip préféré. On y voit une femme âgée qui essaye des lunettes devant un miroir. Sans les lunettes, elle paraît plutôt jeune, quelques rides à la commissure des lèvres, et c'est à peu près tout. Quand elle enfile ses lunettes, elle vieillit instantanément, parce que grâce à elle, elle voit ses rides que la myopie avait effacées. Hors cadre, quelqu'un lui demande ce qu'elle pense de ses nouvelles lunettes. « J'ai pris dix ans, lui dit-elle, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Après quelques minutes dans la glace à regarder de plus près ses signes de l'âge dont sa peau est marquée, elle enlève les lunettes. L'homme qui était hors cadre apparaît dans le miroir. Il a quelques rides lui aussi. Il lui dit de lui montrer « Je suis sûre qu'elle te voit à merveille », lui dit-il. Elle enfile ses nouvelles lunettes et lâche un grand « Ah !» quand elle voit les rides sur le visage de son compagnon. Lui aussi a pris au moins dix ans. Pour ceux qui connaissent Haute Picot, peut-être avez voulu sa bande dessinée idéale standard qui raconte la vie d'une trentenaire célibataire dans une grande ville. Eh bien, si vous l'avez lu, vous ne serez pas dépaysé avec l'air de rien, car les incongruités de l'un se retrouvent dans l'autre. Un peu comme si l'air de rien avait servi de base à idéal standard. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Par exemple, on y retrouve ce sketch de la maman qui dit à sa fille en bas âge. « C'est une vraie petite fille », dont la copine répond. « Vrai Il y en aurait des fausses alors C'est comment une vraie fille Ça a des ailes de papillon dans le dos Ça fait bibi du sirop de fraise ?» Dans la dernière case du strip, assise dans le métro, elle voit une femme d'un certain âge avec des cuissards d'un petit nœud et un blouson avec un papillon en strass dans le dos. Comme quoi ça existe les vraies filles. Je me moque, mais en vrai, je possède un pull avec un papillon en sequin dans le dos. Je suis donc une vraie fille, diantre Bref, Haute Picot se moque avec tendresse du monde qui nous entoure, de ces petites incohérences avec lesquelles on compose tous les jours, parce que, finalement, ça fait partie de la nature humaine de vivre avec ses contradictions et ses paradoxes. D'ailleurs, Albert Camus disait « C'est facile, c'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. » Avec Haute Picot, on les voit, on les vit et on en sourit. On finit l'air de rien et, dans les jours qui suivent, on regarde autour de soi avec plus d'attention. On remarque avec plaisir ces petites contradictions. On se retrouve à sourire un peu bêtement dans la rue, parce qu'on a vu quelque chose que les autres ont loupé. Un genre de petit bug dans la matrice. Si ça vous donne envie, je vous encourage de retrou à retrouver l'air de rien de Haute Picot aux éditions d'Argo, en bibliothèque ou en librairie. Merci Clotilde. L'air de rien, c'était encore une fort belle chronique. Je dirais même plus avec son légendaire sens de la propos, Benoît Lintan va maintenant nous exécuter sans filet une chronique au sujet particulièrement bien choisi pour commencer à mettre un peu en lumière l'invité de cette émission, Pierre Oisem. Tu vas en effet, sous nos oreilles ébahies, parler de la série Coma, qu'il a écrite pour un autre élevé talentueux, il y en a plein, Monsieur Frédéric Peters. Frédéric Peters, que Oisem dé dessine d'ailleurs super bien, lisez son presque Sarajevo si vous ne me croyez pas. Alors Benoît, ces deux-là t'ont régalé avec leur euh, sexalogie Trilogie de 6, c'est une sexalogie euh, Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas non plus. Allez, vas-y. Merci. Et bonjour. Je vais vous parler de Coma. Et la chronique est intitulée La Voix des Cheminées. Sur six tomes, les auteurs aux horizons distincts et pourtant helvétiques offrent ici une belle série inspirée est basé sur la métaphore, les contradictions et oppositions pour mieux faire apparaître le propos du scénario ou de nous perdre dans ses méandres. Alors en résumé, décrire une adorable gamine aux grands yeux noirs nommée Adidas, mais pas comme les chaussures, hein, qui tombent en courte syncope régulièrement, donnant lieu à ce que l'on pourrait croire être euh, au départ une narration parallèle avec un autre monde, serait réducteur. Insister sur la relation fusionnelle que son père, Ramoneur, est un peu perdu depuis la mort de sa femme, ne nous renseignera pas non plus. Évoquer les tensions avec son concurrent direct, qui deviendra son plus proche compagnon vers la fin de l'histoire, n'apporte rien de mieux. La ville industrielle sans fin, surmontée de milliers de cheminées comme cadre narratif, puis la découverte du monde souterrain peuplé de monstres dont la mission se résume à entretenir la machine, ou plutôt l'anima, de chaque personnage du monde en surface, vous perdrez littéralement. Sans parler de l'hôtel dont la silhouette rappelle la maison de Norman Bates dans Psychose, d'où les personnages ne peuvent plus sortir, sauf Adidas, vous plongerez dans un océan de perplexité. Mais quand je finirai mon critiquable résumé de l'histoire en décrivant une créature démiurgique qui finit par rencontrer Adidas, pour la combattre dans un duel final entre Matrix et Dark City, je vous aurais perdu. Ouais, tournez à droite, puis faites demi-tour. J'imagine <rire> que maintenant que tu nous as perdu, tu vas nous remettre sur la bonne route en nous donnant plein d'infos sur cette belle série. 
Effectivement, je pourrais préciser que ce survol de l'histoire en six volumes, édité chez les humanoïdes associés, dessiné par Frédéric Peters et scénarisé par Wazem, colorisé par Albertine Ralenti de 2003 à 2008, démontre toute la complexité. Mais surtout, et je dirais même plus, l'ouverture de ce récit à plusieurs étages qui emprunte autant aux récits intimistes que fantastiques ou à la science-fiction et aux contes philosophiques. Alors les références pourraient apparaître nombreuses autant dans le cinéma, je pense à Metropolis, de Fritz Lang bien sûr, pour la complexité et le nombre de sujets abordés, que dans la littérature ou la bande dessinée. L'évocation de l'incal de Moïbius et de Jodorowsky ne me semble pas artificielle, dans le sens où le protagoniste commence candide, pour terminer, terminé des miurges, sans parler des titres évocateurs des deux séries, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Une petite voix me souffle l'influence voulue et assumée du manga pour le dessin et les cadrages, les détails du décor, les personnages et leurs expressions, les monstres et les ambiances urbaines surpolluées. Alors il existe de nombreuses contradictions ou plutôt les confrontations apparaissent nombreuses dans ce, dans ce récit. Un monde en surface développé avec un autre monde parallèle, souterrain. Une large place laissée à l'onirisme et à la poésie. Citation de Adidas. Pourquoi ils construisent toujours des villes dans les campagnes Poésie confrontée à un univers administratif désolant ou industriel accablant. Ou bien le monde des adultes et les questions des enfants parfois matures ou bien les enfants qui se trouvent au cours du récit en face d'adultes particulièrement déboussolés par les mêmes événements. Citation du père. « Les gens font des projets pour le lendemain, mais le lendemain ne fait pas de projet pour eux. Le lendemain ne sait même pas qu'on existe. » Ou bien une certaine réalité face aux récits fictifs baignés de science-fiction ou de fantastique. Ou encore la ville industrielle moderne et la campagne, la nature primordiale. Ou encore la vie et la mort, ou encore les machines et les humains. Alors, esthétiquement, les couleurs de Albertine Ralenti, dont c'est le premier projet, s'associent parfaitement au dessin de Frédéric Peters pour faire la part entre les différents univers proposés par le scénariste dans un répertoire de nuances très vives pour la partie fictionnelle et plutôt éteinte pour les moments réalistes se déroulant dans la ville. Quant au dessin de Frédéric Peters, on ne dira jamais ici l'admiration que l'on nou nourrit pour cet auteur, dont le dessin souple nous ravit toujours et particulièrement au moment de Lupus et, et ou des pilules bleues, pour ne citer que deux ouvrages de référence. Entre parenthèses, la série existe d'ailleurs en noir et blanc pour mieux apprécier encore ce très généreux, s'adaptant parfaitement aux nombreux rebondissements de l'histoire et au rythme soutenu imposé par le scénario, reflétant toutes les nuances d'expression des personnages. En conclusion, si l'on peut se perdre avec plaisir dans cette admirable proposition toute métaphorique et, et poétique le rythme très soutenu de la mise en scène nous guide avec bonheur jusqu'à la fin du récit, où la fiction donne naissance à un monde nouveau, pas plus réel ni parfait que le précédent. Merci Benoît pour cette chronique un peu épique. Et merci surtout à Wazem et Peters d'avoir enfanté cette série intrigante et passionnante. Je dirais même plus voilà, comme dans les huit précédents numéros de Je dirais même plus sur Millennium, c'est le moment tant attendu de la première pause musicale durant laquelle on va appeler la Suisse. Et c'est une chanson shakespearienne, rien de moins, puisqu'un homme s'y adresse à une femme du bas de son balcon pour lui crier son amour. Shakespeare, oui, mais ascendant Rabelais, dirons-nous, car vous découvrirez que l'amour principal de Claude Nougaro lorsqu'il chante ce « Sous ton balcon » n'est peut-être pas tout à fait la femme à qui il s'adresse. Un petit bijou d'humour et d'écriture que ce sous ton balcon du Toulousain Claude Nougaro. Et avec ce morceau, nous basculons dans l'entretien du jour, car nous en avons profité pour appeler l'Elvessi pour y rejoindre Pierre Oisem. Et voilà, bonjour Bonjour Pierre bonjour. Alors, c'est où en Elvessi en fait on, on connaît euh, Lausanne, Alors, Genève, je... etc. Oui. Je suis dans la partie romande de l'Elvessi, donc euh, je suis à Genève, moi. D'accord, très bien. C'est pour ça que je parle si bien le, le français. 
Eh ben parfait. Non mais ça tombe très bien. Bon, on est ravi de, de t'avoir avec nous. Et c'est Benoît. Alors je sais plus. On n'a pas fixé tutoiement, vouvoiement. Nous dans le Trégor, c'est une petite région de Bretagne. Enfin très belle. On, on tutoie assez facilement. Donc je sais pas si ça. Eh vous ben choque. nous aussi. Donc. Oh bah super. Donc ça va très bien comme ça. Très bien. Donc c'est Benoît qui va se charger de la première moitié de cet entretien et il va tout d'abord concentrer son feu nourri de questions sur Coma. Exactement. Okay. Bonjour Pierre. Bonjour. J'espère que vous ne serez pas déstabilisé par mon oui. accent breton. Mais non, je ne le, le perçois même pas du tout d'ailleurs. D'accord. Et le vôtre à peine. Et... Oui, je pense quand même. <rire> Alors, euh, j'ai relu les six tomes de Coma oui. quelques vingtaines années après. Alors la première question, c'est euh, vos collaborations s'inscrivent-elles euh, plutôt selon des affinités géographiques euh, Helvétique ou selon des préférences éditoriales Je pense à Frédéric Peters et à Trabile. Alors, Fred, euh, dans ce cas-là, de, de, dans ce cas précis de Coma, en fait, euh, c'est vraiment une histoire d'amitié avec Frédéric Peters parce que c'est lui qui est venu me demander euh, de lui écrire quelque chose. En fait, il est venu avec un dessin, euh, simplement un dessin euh, d'une petite fille et un monstre derrière euh, derrière derrière cette petite fille c'était pas tout à fait évidemment c'était pas tout à fait Adidas etc mais euh, voilà il m'a dit est-ce que tu voilà j'ai dessiné ça hier est-ce que tu peux me faire une histoire avec ça je lui dis ben euh, oui euh, attends attends cinq minutes et puis, <rire> et puis voilà et puis comment euh, comment a démarré comme ça en fait vous voulez dire que seulement à partir d'une image euh, donnée oui parce que bon, je connais cette, je connais bien le personnage, je le connais mmh. toujours. Je, je sais pas pourquoi je le dis à l'imparfait. Euh, je connais le, je connais bien le bonhomme, je connais sa trajectoire, je connais l'histoire de la maladie, etc. Donc pour moi, les, si vous voulez, il y avait les, enfin si tu veux, pardon, si tu veux, il y avait déjà, j'avais, j'avais quand même pas mal de, pas mal de d'éléments euh, biographiques hein, euh, de Frédéric Peters à mettre en place, mmh. à mettre en place dans mon histoire. Donc il y avait si tu veux, il y avait déjà, il y avait un petit peu de la, il y avait déjà de la, de la, de la matière, il y avait déjà de la terre glaise, si on veut. D'accord. Est-ce que ça signifie, d'après ce que vous, tu me dis, que la, il y a une relation autobiographique chez dans Coma, par rapport aux auteurs Alors, uniquement, <rire> oui. Bon, évidemment, extrêmement euh, euh, transposé euh, et, et métaphorisé. Ah, d'accord. Mais il y a, mais il y a l'idée de la maladie. Il euh, mm -hmm. y a l'idée de la maladie. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Pilule Bleu, mais je bien pense sûr, que... Bien euh, sûr, bien voilà, sûr, plusieurs je fois. Pense que tout, tous nos auditeurs, tous vos, tous vos auditeurs ont, ont lu Pilule Bleu. Oui. Donc voilà, y a, y a, si, tu, si tu veux, l'élément biographique est, 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 est simplement cette histoire de maladie de, de, de Adidas qui tombe dans le coma, d'où le titre, euh, comme ça, par une, de, 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 de temps en temps. Quoi. Mm -hmm. Alors, à propos du scénario, là, en le relisant, je me suis demandé s'il avait été... Euh écrit en une seule fois, en une seule traite, ou plutôt, est-ce qu'il était le fruit d'une collaboration, euh, comment dire, en plusieurs étapes, euh, au Alors, fur et à mesure, en fonction des tomes euh, ou... Ça a été les deux. Ça a été les deux. Moi, j'avais le, j'avais, j'avais ma trame scénaristique, euh, le squelette, si on veut, euh, euh, du début à la fin, euh, mais évidemment pas dans tous les détails. Mais je savais exactement où je voulais aller. Et, euh, et, et le chemin prendrait le temps qu'il qui, qui faudrait. Si Tom, ça s'est imposé comme ça parce que parce que c'est le scénario qu'il a voulu. Mais on aurait euh, voilà, c'était juste pour pour arriver au bout de mon de mon de mon idée. C'était après il y a eu une part de de d'improvisation de, de, hein, toujours. Moi j'aime bien parce que ça ça m'amuse aussi comme ça je peux je peux toujours être surpris par des par des propres découvertes, mm -hmm. par des propres idées. Et puis, et puis voilà, euh, ça s'est construit en fait. Alors vraiment, un squelette et sur ce squelette se greffent des, 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 des petites improvisations. Euh. Mmh, D'accord. Voilà. C'est souvent comme ça que je travaille d'ailleurs, euh, en okay. général d'ailleurs. C'est vrai qu'à la relecture, certains albums apparaissent un peu autonomes par rapport à la ligne, euh, la ligne de, de la série, quoi, si on veut. Ah bon Parce qu'en en fait, comme il a été tellement euh, republié en un seul tome... Ouais. Euh, moi, je, je n'aurais plus. En fait, euh, il, ouais, il y a eu plusieurs euh, rééditions euh, en, en intégrale. Moi, je ne sais plus en fait euh, comment il est, comment il est découpé. <rire> J'ai je, je, plus aucune idée de comment il a été découpé. Euh. Maintenant, je ne vois plus que qu'un espèce de long récit comme ça. D'accord. Alors, certains chroniqueurs ont évoqué euh, certains films comme Metropolis ou alors euh, Dark City, euh, dans lequel des deux vous vous reconnaîtriez le plus. Mais j'ai honte parce que Metropolis, je l'ai vu il y a hyper longtemps. 
je ne me souviens quasi de rien. Et puis, Darcy, je ne l'ai carrément pas vu. On va passer à une autre question, alors. Oui, alors, alors là, je, le, je suis rouge. Heureusement que c'est oh, qu'à la radio. Ouais. Parce que je, 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 voilà. Oui, alors, une autre question. Tu une autre sais. question. Alors, la numéro 4. Euh, euh, on si... la, 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 la sauce prend, prend tellement bien euh, dans coma euh, entre le dessinateur et, et le scénariste que l'on se demande s'il n'y a pas eu d'autres collaborations entre vous. Euh, non, euh, entre en ce moment même, je suis en train d'écrire un truc pour lui quand, ah. il aura fini son, quand il aura fini sa série euh, euh, qu'il a entamée là, avec même, je ne sais plus très bien d'ailleurs. Euh, euh, donc euh, voilà bon c'est vraiment de la musique d'avenir parce que il a euh, Frédéric Peter c'est un programme euh, très 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 bien établi ouais, <rire> plusieurs plusieurs années à l'avance il est il, en fait on est très contraire là. moi je vais dans tous les coins euh, euh, je tape partout et puis ça va un peu dans tous les sens et lui il est vraiment euh, il est une ligne droite comme ça mm -hmm. donc mais mais en tout cas en ce moment il y a oui il y a un truc qui se prépare donc c'est un scoop pour, je dirais même plus, sur wow. Millennium, aujourd'hui à Perth Guirec Oh là là. Oui. Waouh. Oui. Merci. Je pense que, oui, euh, voilà. D'accord. J'ai encore une question. Pour un scénariste, n'est-ce pas douloureux de se passer de parole sur plusieurs pages quand on décrit une histoire de bande dessinée Ah non, pas du tout. Euh, la bande dessinée... Euh... Bah, je suis, euh, je suis là sur ce coup-là, je suis scénariste de, de bande dessinée, donc je, donc j'utilise le, le, le j'utilise le média bande dessinée qui est, qui est, qui est, qui est, qui est aussi dessiné, n'est-ce pas Bien sûr, Pierre. <rire> Excuse-moi de mes questions un petit peu candides. Hein, mais... <rire> mais non, mais... <rire> Alors, dans Coma, toujours, euh, il y a un personnage qui dit c'est une chose de raconter une histoire, c'en est une autre de savoir l'écouter. Est-ce que vous visiez quelqu'un en particulier, hein Ouh là, non, alors je crois pas. Euh, <rire> Peut-être ou, ou, ou à peu près tout le monde en général, même moi, mm -hmm. je sais pas. Mm -hmm. Ça dépend. Je pense qu'il y a des, on a des taux d'écoute différents euh, suivant le, suivant ce qui se passe dans la journée ou <rire> dans la vie, je pense. Ok. Voilà. D'accord. <rire> euh, il y a une formidable. Alors. Entre autres, hein, il y a une formidable séquence euh, dans le dernier coma là, euh, qui m'a particulièrement étonné. Euh, C'est la séquence assez géniale où les personnages changent oui. d'identité, enfin oui. d'apparence à chaque case. Je me suis beaucoup amusé avec ça. Dès la page 36 du tome 4. Est-ce que c'est pour perturber le lecteur ou pas seulement Attendez voir. La page 36 du tome 4. Euh, qu Qu'est-ce <rire> qu que... Parce que moi, je ne les ai pas devant... Non, bien sûr. <rire> Mais on parle de la même chose. Ouais. Oui c'est ces, ces têtes qui se transforment. Ça, ce qui est assez génial, c'est que on, que, enfin, ça, je suis, je, je, je m'auto, euh, je m'auto congratule. Vous non, pouvez. mais euh, ce que je, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est vraiment un truc qu'on peut faire en bande dessinée, cette chose où les gens, beaucoup plus difficilement, euh, j'imagine, sur ce coup-ci, au, au cinéma ou en film d'animation, parce que c'est vraiment un truc de case par case. C'est-à-dire qu'ils sont mmh. de tête par case. Et puis ça, c'est vraiment un truc que j'étais vachement, j'étais très fier de moi d'avoir trouvé un truc, un, une, une, un, comment dire, un gimmick, un, un truc qui, 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 qui est vraiment propre à la bande dessinée. Ça, je trouvais ça. Euh, moi, j'adore cette séquence. Mais le résultat est super étonnant. Alors, euh, comment ça sert le l'histoire, la narration là, pour l'histoire euh, euh, C'est-à-dire dans, dans Coma, euh, pourquoi leur faire changer autant de de personnes, d'apparence c'était dans cet hôtel où tout d'un coup ils arrivent donc dans cet hôtel mm -hmm. et dans cet hôtel on, si, on, se, on se perd, on s'oublie, on s'égare, on se, on, se, on, se, on, se, on se dissout. On, on, on... Et puis voilà, donc euh, ils, ils, ils se dissolvent tellement qu'ils qu en perdent même leur, euh, leur, leur, leur identité physique. D'accord. Ouais. Je, vous, je vous laisse prendre toi. Mais non, 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 mais <rire> pas de problème. <rire> Et, et oui. dernière question, Benoît Oui, tout à fait. Euh, toujours dans le, cet hôtel, euh, le père de Coma, euh, pour s'y retrouver, euh, note son nom euh, et ses oui. références sur un papier. Et ensuite, oui. à la fin de l'histoire, euh, elle va recréer un monde à partir des mots du dictionnaire. C'est un petit oui. peu comme si le mot convoquait des images. Est-ce que ce n'est pas une métaphore du travail du scénariste en bande oh. dessinée wow. Bah oui mais mais euh, on peut même aller plus loin c'est que 
c'est, c'est la création euh, qui commence par le verbe. Euh, si je me souviens bien de mes cours de catéchisme, euh, je, crois, je crois que la première, ouais. je crois que la première phrase de la Bible, mm-hmm. c'est, au début, était le verbe, je crois. Exactement. Voilà. Très bien. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois bien. J'ai de vagues souvenirs, effectivement. Ouais. C'est ça. Oui. Eh ben, merci. On va, on va, ben, merci on, va, on va clore la première partie de ton entretien avec une petite pause musicale. Et donc, Pierre Oisem, tu as choisi la superbe de Benjamin Biolay. Et voilà. nous, bah, on est un peu taquin. En fait, comme le morceau dure 6 minutes, on, on a enlevé un tiers, si ça ne te dérange pas. Parce qu'on Mais est un peu pressé par le temps et l'envie de te retrouver tout à l'heure. Donc, voici Benjamin Biolay à deux tiers de la superbe. Voilà, c'était deux tiers de la superbe de Benjamin Biolay. Donc, bon, c'était superbe quand même. J'espère que ça t'a pas trop choqué, cette petite coupe, euh, Pierre. Non, non, pas du tout, voilà. pas du tout, pas du tout. Merci. Et donc, euh, on voulait parler un peu avec toi de la partie autobio de ton œuvre, dont fait partie le dernier sorti, en fait, oui. le fameux En coulisses qui raconte tes aventures en festival. Et C'est puis pas. aussi euh, l'album Presque Sarajevo, où justement oui. tu te trimbales à certains moments avec Monsieur Frédéric Peters. Et, et un Alex qui est peut-être sans doute Baladi, et un Tom qui est Alex peut-être Baladi. sans doute euh, Tira Bosco, non C'est ça. Voilà. Et Les donc... Euh, je ne vois. Ouais, exactement, dont tu, dont tu parles super moment. Et donc, voilà. Toi, tu es quand même un, un sacré auteur d'autobiographie aussi, et tu as fait de, de, de belles réussites dans le domaine depuis Promenade qui date d'il y a à peu près 20 ans. Donc ça fait aussi exact. 20 ans que tu connais ces gens-là. Voilà, jusqu'à ton, ton récent ouvrage sur la, les festivals de bande dessinée. Mais moi, je trouve que tu as un ton différent en fait, des, des autofictions françaises. Notamment ah, ah. parce que C'est intéressant, ça. tu parles de toi. Mais tu parles aussi beaucoup des autres. Et souvent, les Français, oui. ils parlent beaucoup d'eux et un peu moins des autres. Alors, est-ce que c'est une particularité de l'autofiction suisse par rapport à la française, d'être un peu moins nombriliste, ou bien c'est juste toi, en fait Bah tiens, alors là, vous... vous... Tu je peux vais, me tutoyer. Je vais... Hein. Je vais euh, ouais, tu, tu, tu me... Tiens, ça m'intéresse ce que tu, ce que tu viens de lancer là. Euh, je n'en ai en fait aucune idée, mais je vais... Ça a creusé, tu, tu quoi. La question, peut-être que le, peut-être que le, le Suisse est plus. Euh, on a peut-être ce, ce côté que, qu'on est belge et les Québécois, c'est ouais, parce qu'on n'est pas une grande nation, donc on est, donc on est facilement, euh, on, a, on a facilement des complexes d'infériorité. Euh, peut-être que c'est ça, hein, tout simplement. Ouais. Bah, on n'a pas écrit l'histoire, on n'a pas fait, on a, on a, on n'a pas écrit la grande histoire, nous, hein. Tu sais. Ouais. Ah, après, vous ah. avez fait les vaches violettes et le chocolat, enfin d'autres choses, hein, plein d'autres <rire> choses. Puis bon, il euh, y a quand même plein d'auteurs suisses qui sont super intéressants. Et, et Atrabil est quand même un éditeur qui, qui produit beaucoup de choses géniales. Et je pense qu'il y en a oui. beaucoup d'autres encore. Voilà. Oui, oui, absolument. Bon, alors maintenant, toi et moi, on va travailler, traverser un, un moment assez gênant parce que je vais être obligé de te jeter des fleurs. Parce que ah j'adore bon ton dessin. Je trouve ton écriture remarquable. Par exemple, si les souvenirs avaient un poids, très vite, on ne pourrait même plus se lever. Bon, ça, c'est dans Sous-Sol, par exemple, avec Tom Tirabosco ah. au dessin. Oui. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que tu es un auteur subtil. Ah, c'est, 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 parce que, bah, c'est pas non. si courant en fait, parce que tu as beaucoup d'humour. Mais quand tu t'attaques à des choses plus graves, voire très graves, tu arrives à les dévoiler juste assez pour que nous, lecteurs ou lectrices, on fasse une part du chemin. Ce qui nous vaut par exemple les belles scènes où ta maman raconte l'abandon de ta sœur et de toi dans Promenade, ou alors les images qui sont glaçantes mais judicieusement elliptiques dans Sous-Sol où tu évoques carrément un abus sexuel sur une enfant. Oui. Donc, euh, tu as un petit côté funambule, tu frôles les précipices, et puis c'est ton lectorat qui y tombe. Voilà. Et je voulais savoir comment tu gérais ça. Est-ce que tu en es conscient Est-ce que c'est quand même une particularité, je trouve, dans ton œuvre C'est marrant parce que Frédéric Peters me dit la même chose. Qu'est-ce ah. que tu viens de me dire euh, C'est très sympa, en tout cas. C'est, c'est, bah non, c'est, c'est mon anniversaire c'est 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 aujourd'hui ou quoi <rire> Mais euh, non, mais euh, alors moi, je ne sais pas, c'est une question de sensibilité. Après, comment, comment on peut savoir euh, euh, je, je, Moi, je ne suis que dans ma tête. Ouais. Je ne suis pas, dans, je n'arrive pas à réfléchir autrement que 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 que, que, mes, que ma capacité de réflexion personnelle. Donc en fait, je ne sais pas. Mais euh, mais c'est une question de sensibilité. Je sais pas. Euh, Frédéric Peters disait que j'avais une relation à l'enfance assez directe mmh. et intacte. Ouais. ouais. Alors est-ce que c'est ça bah, c'est une espèce de, de, une, Il y a une espèce de hum, fausse légèreté comme ça qui qui qui. qui les enfants rebondissent très mmh. facilement euh, et passent d'une chose à une autre euh, grave euh, euh, et puis trois minutes après à, à rigoler. Peut-être que j'ai, j'ai gardé cette, ça en fait. Ouais. 
Non, mais c'est ah. intéressant, il fallait souligner. Voilà, et puis euh, maintenant, on va parler de... Dans, dans, ton, dans tes autobiographies, justement, tu arrives à faire vivre une belle brochette de personnages entre bon, tes <rire> amis auteurs, tes potes d'atelier, qui sont assez désopilants aussi, tes amours, oui. tes rencontres en festival ou en dédicace, et enfin, last but not least, ta, ta maman avec ses grandes oreilles de Mickey. Et que oui. pensent donc tous ces gens de, de tes albums et de la façon dont ils ou elles y sont dépeints et de ce que tu y racontes, parce que dans le cas de ta mère, ça peut être un peu particulier quand même. Oui. Euh, ben, ben, promenade, au, le, mon premier coup, euh, c'était un peu déstabilisant pour la famille, forcément, parce ouais. que ça allait loin dans le, dans le, dans le, dans le dévoilage d'intimité. Mmh. Euh, après, j'ai ai discuté avec mes filles, parce qu'elles font aussi partie d'un d'une histoire dans Mars aller retour ouais. Et puis mes filles m'ont dit un truc assez drôle. Elles m'ont dit, oui, mais nous, euh, on est habitués, on, on, ça a toujours été comme ça avec toi, donc euh, c'était notre normalité à nous. Mm -hmm. voilà. Alors, alors euh, c'est la, la, la même chose. Bon, de temps en temps, mes amis quand même me disent, euh, quand ils sortent une connerie, ils, ils me disent, oh putain, ça y est, ça, ça va être dans ton, dans ton, <rire> dans une prochaine, dans une prochaine de tes saloperies de BD. <rire> D'accord. Donc, euh, donc euh, de temps en temps, c'est assez drôle, de temps en temps, ils se retiennent. D'accord. Bah, ça, ça répond un peu à ma question d'après. C'était est-ce que tu vas continuer dans l'autobiographie ou est-ce que. Oui, non. bien sûr. Ouais, Mais je fais, je fais toujours des choses en parallèle. C'est-à-dire que l'autobiographie, ouais. je, je la fais tout le temps. Et puis en parallèle, je, 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 je fais des histoires plus romancées, disons. Ouais. Mais, et puis ces histoires de, en coulisses, c'est-à-dire ces, ces, ces rapports euh, comiques de festival, bah, se font toujours. Euh, ça font toujours. Euh, je, enfin, je continue ça. Mmh. Pour autant qu'on annule, nous, 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 nous annule pas tous nos festivals. Ouais, là, parce que ça commence un peu. Enfin bon, bah, ouais. c'est un autre sujet. C'est le Covid, c'est le Covid. Mmh. Bon, maintenant, on va parler de la, de la véritable Dream Team que tu formes avec le magique dessinateur Tom Tirabosco. Mmh. Et tout d'abord, quand et comment tu l'as rencontré Parce que c'était sans doute avant presque Sarajevo, puisque vous y alliez ensemble. Et qui a proposé oui. à l'autre de faire un travail commun en fait Oula, alors ça, tiens. Parce que euh, il y a 20 ans ou plus. plus ouais. Ah oui, oui, mais c'est Tom, c'est Tom. C'est Tom, parce que Tom a toujours eu... Euh, il a toujours dit qu'il avait, avait de la peine à écrire et qu'il qu préférait dessiner. Donc c'est Tom qui m'a proposé de, de lui écrire des choses. Mm -hmm. Et on était parti sur... Euh, à l'époque, il y a une vingtaine, trentaine d'années, je ne sais plus, euh, dans la collection Toi Boyu aux Humanoïdes Associés, ouais. avec cette histoire de... De, 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 de week-end avec préméditation. Euh, week-end avec préméditation, ouais. merci, parce que j'avais... <rire> Et puis euh, voilà, on était parti là-dessus, puis après on s'est dit, on va faire une trilogie avec, euh, avec Sébastien Zedic, l'éditeur mmh. de Futuropolis. Ouais. Et donc voilà, on en a encore un à finir, hein, parce que la trilogie c'est trois, n'est-ce hein, pas Puis on en a fait que deux. Donc ça c'est la, la fin du monde sous-sol La fin du monde sous-sol, et puis là, bah, il faut, on, va, on, va, ouais. on va se lancer sur le troisième. D'accord. Mais c'était serait... lui, c'est lui en fait, c'est lui, je me souviens très bien, c'est lui qui m'a demandé. D'accord. Et donc, euh, je me pose la question, c'est lui qui t'inspire Parce qu'il a, il a un dessin euh, absolument sublime et particulier. C'est du Tom Tirabosco, il y a, personne ne dessine comme ça. Enfin, oui, oui, couleur, etc. Il a cette technique. Euh, ouais, et en noir et blanc, il est magique aussi. Et donc, euh, est-ce qu'il est qu t'inspire des, des idées Est-ce que c'est est lui qui dit, bon, j'ai un bien ça, mais je ne sais pas trop comment faire que, Comment ça se passe, en fait, votre collaboration Alors, euh, là, ce n'est pas comme avec Frédéric Peters. Euh, Weekend Experimentation, je l'avais écrit pour moi, et mm -hmm. puis ça m'était trop proche, c'est une histoire extrêmement autobiographique, euh, donc je ne l'ai pas, je ne voulais pas le dessiner, et je lui ai donné comme ça, comme un, comme un paquet euh, fini. D'accord. Euh, ça lui était pas du tout adressé à la base. Après, euh, La fin du monde et sous-sol, euh, plus, je, vois, je me suis plus euh, imaginé ce qui, ce qui lui ce qui lui plairait à dessiner, si on veut, un peu comme mmh. ça, euh, tout en essayant que, enfin, voilà, c'était plus... Alors, dans ce sens-là, c'est plus collaboratif, entre guillemets, bien que j'écrive tout seul, mais ça lui, ça lui était destiné, oui, quand même. D'accord. Et dans ce premier promenade-là, tu, tu livrais aussi quelques-unes de tes influences, hein, qui sont donc oui. dans, les, dans le classique, euh, classique. Donc il y a Nicolas Bouvier, oui. l'écrivain voyageur, qui est suisse oui. aussi d'origine. Malcolm Laurie, le, de Au-dessous du volcan. Oui. Jack London, James Oliver Curwood et Fanny Moore Cooper, donc euh, oui. de l'aventure euh, au galop. L'aventure euh, ouais. du Grand Nord, ouais. ouais. Et puis pour la BD, il y avait le livret de famille de, de Menu et le petit Christian de Blutch. 
Oui, alors c'est pas des influences, hein, c'est des... Ouais, des... c'était des coups de cœur. Parce que moi, quoi. je suis loin de menu et loin de blotch. C'est pas des influences, c'est des, des, des coups de cœur, quoi, disons. Ouais. Euh, oui. Non, mais après... Euh... Et donc, en fait, je voulais savoir, donc presque 20 ans après, si, si tes influences d'aujourd'hui, elles viennent toujours de la littérature, ou alors il y, oui. y a la BD, il y a du cinéma, il y a des séries, enfin... De... Qu'est-ce qui t'a Non, mais alors c'est très curieux, parce que je dois être... Il n'y a pas beaucoup de dessinateurs comme ça. Parce que Frédéric Pétès, par exemple, c'est le cinéma ouais. euh, à fond. Euh, Tom Zerbosco, c'est la peinture. Euh, moi, c'est marrant, je, 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 c'est la littérature. Alors, euh, c'est la littérature qui me crée des images. Euh, bah, comme tout le monde, hein, je veux dire, quand on lit un bouquin, on, on, se, fait, on, se, fait nos, on se fait on se fait notre film. Ouais. Parce que je suis complètement nul en série, je n'arrive pas à... Je suis, je, suis, je suis zéro, mais je suis complètement con. J'arrive à voir deux épisodes et puis après, je, 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 je lâche. Mais heureusement, j'ai une femme qui regarde tout, donc euh, elle me raconte tout. Alors, ça aide. <rire> donc j'arrive à faire illusion ouais. euh, dans les soirées. Euh, et puis cinéma, non, parce que c'est déjà tout est fait. Quoi, tout est, enfin, pour moi, c'est... La littérature me permet de, de me faire des images. Ouais. Mmh. Parce que le non, cinéma me, me donne déjà tout, tout de suite. C'est très intéressant. Eh bien, j'avais une petite dernière question. C'était à propos des scorpions du désert, en fait. Parce que dans le, dans le, le chant du pavot, qui est un des rares albums que tu n'es pas écrit, enfin, que tu as adapté, en tout cas, euh, tu avais un, un dessin un petit peu euh, prato-munosiste oui. ou munosopratiste. Et, euh, et tu as, après, donc repris les scorpions du désert, mais pour un oui. album. Et donc, euh, il s'est passé quoi tu peux, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Pourquoi ça s'est arrêté aussi En fait, ce qui s'est passé, ou... c'est que Patricia Zanotti, l'ayant droit des, de l'œuvre de, de Hugo ouais, Pratt, de avait Pratt. été tombée sur Bretagne. Ouais. Le, le, ouais. le récit de guerre que j'avais fait euh, dans, complètement dans l'univers euh, pratien, noir et blanc tranché, mm -hmm. comme ça, un peu école italienne des années 60-70. Euh, elle était tombée là-dessus, puis elle s'est dit euh, « bah, Je vais lui demander euh, de continuer les scorpions du désert. » D'ailleurs, quand elle m'avait téléphoné, j'ai cru que c'était une blague d'une copine, et puis je l'ai... J'ai fait le con. <rire> D'accord. Donc je crois que je lui ai recroché au nez, mais genre arrête tes conneries, Valérie, enfin, tu vois, un truc du genre. Et euh, voilà, j'ai dit je, que j'allais, que j'acceptais de faire ça, que c'était très casse gueule, hein, mm -hmm. mais que je le ferais pour un, un seul album. D'accord. Hein, pas y, dès le début. Passer ma vie. Puis après, mm -hmm. on évite, on évite, à, on évite euh, étiqueté euh, euh, repreneur de Pratt, ça m'emmerdait, mm -hmm. ça, ça j'avais pas D'accord. Mm. Bon bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et merci puis on va on va enchaîner avec la Suisse. Alors, je suis nul en groupe suisse, hein, mais j'ai trouvé sur YouTube un, un chouette euh, groupe euh, qui s'appelle Beautiful Leopard. Et ouais. en fait, on va, on va les écouter maintenant. Ils vont nous chanter Take Care Over. Et puis, on va se dire au revoir sur ce morceau, en fait. Merci. Mais merci de cette, euh, de cette interview. Ouais, bon, C'est un, cool. un plaisir d'appeler les Suisses comme toi. <rire> un jour, on essaiera d'avoir Tom Tirabosco, pas de problème. Mais oui, il est tout à fait, euh, comment dire... Euh, euh, Joignable. Et joignable, il n'y a pas, Très de, bien. pas de soucis. Super, bah, merci beaucoup. Et puis, euh, on journée. va écouter Beautiful Leopard maintenant. Salut. 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 Beautiful Leopard, un nom de groupe bien intrigant, car si la Suisse n'a en réalité aucune vache violette dans ses prairies, elle n'est pas pour autant réputée comme le pays dont les savanes regorgeraient de léopards. Mais bon, qu'il soit Beautiful ou non. Je dirais même plus Bien, a pu l'entretien. Bon, Oisem est reparti. C'est retour en plateau pour, je dirais même plus, sur Millennium. Retour en chronique, devrais-je plutôt dire, avec tout d'abord Damien Dogno, qui nous revient de Paris. Bon, ça c'est chouette. Mais pour mieux sous-traiter sa chronique comme un petit filou, en appelant un talentueux scénariste tourangeau d'adoption qui va un peu la faire à ta place, cette chronique. Hein On va pas se mentir, sacripant. Et oui, c'est pas pour euh, botter en touche ni pour ne, me défausser complètement de l'écriture de mes chroniques, mais on a choisi aujourd'hui d'appeler Luc, Br Br Luc Brunchwing. Bon, euh, désolé. Hein. <rire> ouais, c'est pas. Brunchwing, oui, disons. On mieux dans une vingtaine d'années. <rire> Je suis toujours aussi bègue, qui nous a scénarisé de merveilleuses choses comme Urban, comme euh, Le Pouvoir des Innocents, Holmes. Ouais, les, frères, les frères, les frères, les frères, Ru, les frères, le Ru, sourire du clown, Ruminstein, Ru, Ru ouais. le sourire du clown, etc., etc., etc. Et notre ami Luc a quelques éléments d'information sur l'actualité BD dont il aimerait nous faire part. À vous, mon cher. Voilà. Ok, alors donc, euh, ben, j'ai écrit un petit billet, hein, parce que j'avais un peu peur de, de mélanger les pinceaux, donc voilà, je me présente en... Ouais. en je m'appelle Luc Branchvik, je suis scénariste de bande dessinée depuis 30 ans maintenant, et, et je viens pousser un cri, un coup de gueule contre la disparition d'un pan entier de la bande dessinée qui a pourtant fait les beaux jours de ce média, les séries de fiction originales. 
Avant de me lancer, je voulais vous expliquer en quoi ça me touche tout particulièrement. Bon, je n'avais pas choisi mon métier par hasard. Je suis né au sein d'une famille de gens pas super friqués, pas super intellé, intello, mais où ma mère était bien consciente d'un truc. Si on voulait apprendre des choses et s'élever un peu au-dessus de notre condition, on trouverait tout le kit nécessaire dans les livres. Alors on a lu beaucoup, on était toujours le nez fourré dans un livre ce qui ne nous rendait pas très populaire auprès des autres enfants. Du coup, on passait beaucoup de temps à la maison, entre nous, mes parents, mon frère, avec nos livres, un peu déconnectés de la vraie vie, des préoccupations des gamins de notre âge, des codes sociaux. Et puis, on a découvert la bande dessinée comme livre, mais aussi comme moyen d'expression. Mon frère Yves faisait des petites BD sur un personnage qu'il avait créé qui s'appelait Taccor l'extraterrestre. On adorait créer nos personnages et leur imaginer des aventures. Et puis à l'âge de 11 ans, on a découvert les comics américains et des personnages comme Spider-Man, Iron Man, Daredevil, les X-Men à travers le magazine Strange. Et ça a été une méga baffe. Je me suis retrouvé face à des personnages qui me ressemblaient. Ils avaient une famille, un métier, des responsabilités, mais à cause de leur pouvoir, ils étaient mal intégrés dans la société tout en faisant leur possible pour y trouver leur place. Contrairement aux personnages comme Spirou ou Astérix, leurs actes avaient des conséquences réelles et souvent majeures sous la sur la suite de leur existence. Avec eux, j'ai appris la vie tout simplement, à me comporter avec les gens, à parler aux filles, à me positionner par rapport à la bonté et la méchanceté des autres à comprendre un peu de politique, mais surtout à comprendre mes émotions. Quand j'ai décidé de me lancer en bande dessinée, c'était pour retrouver ça. Des personnages qu'on suivait sur la durée et qu'on verrait changer au fil des albums en étant confrontés à des événements lourds de conséquences pour eux. Et il n'y a rien qui permette ça mieux que la série de fiction. Donc les voir disparaître, ces séries de fiction, ça m'inquiète d'autant plus que c'est fondamentalement la raison de mon engagement dans ce métier. Bon, ok, vous allez me dire, Luc Branchy, qu'il exagère. Les séries de fiction ne sont pas en train de mourir en France. Au contraire, il y en a plein les rayons des libraires et ce sont elles qui sont régulièrement classées parmi les meilleures ventes. C'est d'ailleurs là que je me permets de vous demander de regarder les noms des séries en question. Astérix, Torgal, Largo Winch, Black et Mortimer, Alix, Pirou et cette année, on a vu revenir Tarzan, Bob Moran et le plus gros succès est allé à Goldorak. Si on avait congelé un lecteur dans les années 80, il ne se rendrait même pas compte que les temps ont changé. On donne à lire au lecteur des noms qui rassurent, on les appâte avec de la nostalgie, et du coup, de peur d'effrayer ses fans, de peur qu'ils ne reconnaissent pas leurs personnages préférés, on ne cherche pas à les faire évoluer, encore moins la façon de les raconter ou de les dessiner. On les fige pour l'éternité dans un dessin, une façon d'écrire, et du coup, tout cela tourne très vite en rond à l'ennui. Les auteurs corsetés s'emmerdent, et les lecteurs n'achètent plus que comme une madeleine qui les ramène à leur enfance pour compléter leur collection. Je vous donne un exemple éclairant. Est-ce que ça vous étonne d'apprendre que Batman est un personnage qui a été créé bien avant Bob Moran Je pense que oui. La différence entre ces deux personnages, l'un américain, l'autre français, c'est que Batman a en permanence été réinventé par ses auteurs et ses éditeurs pour coller à la réalité sociale à la géopolitique de son époque, à la façon d'écrire la BD en un temps donné. Il n'y a pas plus contemporain aujourd'hui comme personnage que Batman, qui affiche pourtant ses 82 ans, alors que Bob Moran, du haut de ses 68 ans, n'est plus qu'un objet vintage. La fiction, dans les romans graphiques non plus, n'est pas en train de mourir. Pourtant, si on y regarde de plus près, qu'est-ce qu'on constate Les éditeurs sont en train d'adapter, et j'insiste sur le mot « adapter », à tour de bras et sous forme de romans graphiques, de vrais romans, des livres sans images, qui ont déjà connu le succès, parce que là encore, on raccroche une création à un nom qui rassure. Mais la création, là encore, reste toute relative. Aujourd'hui, alors qu'il paraît 5500 albums de BD tous les ans, soit près de 15 albums de BD par jour, un livre ne peut pas trouver son public juste parce qu'il est présent sur les étals des libraires. Dans cette marée de papiers et de noms de titres, il faut que les gens puissent se raccrocher à quelque chose, à un univers connu, un auteur connu, un livre connu ou un sujet qui les passionne. Tout est là. On n'est plus aujourd'hui dans le temps long. On n'a plus le temps, la patience, l'espace ou les moyens financiers de créer une relation pérenne entre un nouvel auteur, son univers et les lecteurs. On n'a plus les moyens de créer un espace de confiance entre une série et son public. Pour réussir cela, il faudra aller chercher les lecteurs et veiller chez eux de la curiosité pour cette série, ce qu'elle a raconté, les idées qu'elle défend, sa représentation du monde. 
mais c'est devenu quasiment impossible. On n'a plus le temps d'installer des univers, des personnages, il faut aller vite, il faut faire des coups, il faut que les séries soient immédiatement rentables, sans quoi on met fin à leur carrière au second ou au troisième album. Certes, on tente des choses, mais à condition que ça soit en un seul bouquin, sur un sujet tendance, ou avec un personnage ou un auteur dont on parle par avance au lecteur. Alors quoi Qu'est-ce que j'essaie de vous dire Il y a un pan entier de la bande dessinée qui est en train de disparaître sans qu'on le voit vraiment venir. La série de fiction originale. Et dans série de fiction originale, il y a trois mots tout aussi importants les uns que les autres. Série, la possibilité de suivre les aventures d'un personnage, d'un univers sur un temps long. De non, euh, et sur de nombreux livres, fiction, ceci n'est pas une histoire vraie, même si ça n'interdit pas à l'auteur de s'inspirer de son vécu, de son regard sur le monde, mais surtout le mot important et qui distingue les projets dont je parle des grands titres de la BD dont nous avons déjà parlé, comme Largo, Astérix et compagnie, c'est original, c'est-à-dire nouveau, inédit. La création de séries est en train de disparaître des radars. Si encore il était possible de raconter ce type d'histoire en un unique album, comme on nous l'impose de plus en plus, je dirais, pourquoi pas mais la série de fiction, c'est vraiment une façon de penser les histoires, une façon de développer des personnages, leurs relations, leurs destinées et des univers sur la durée, de les voir évoluer au fur et à mesure des enjeux, des remises en question, des expériences faites, qui est en train de mourir au profit d'une écriture beaucoup plus linéaire et resserrée dans les romans graphiques, où le sujet devient finalement plus important que les personnages qui le traversent. D'accord. Ouais. qu'on nous dit que le sériel, c'est une, une façon de faire de la BD qui n'a plus sa place, alors qu'on ne nous a jamais vraiment laissé le temps ou donné les moyens de faire évoluer la façon d'écrire ce type d'histoire et d'enthousiasmer les lecteurs avec. Là encore, je vous donne un exemple. Il y a eu pendant des décennies une façon de raconter des histoires dans les séries TV. C'était cheap, le parent pauvre du cinéma, les dialogues ne volaient pas très haut, et la façon de raconter ne sortait pas de, de certains cadres. Et puis HBO avec les Sopranos, Six Feet Hunter, euh, Six Under. Under, Under, ouais. est venu briser les carcans. Ils ont réinventé la façon d'écrire les séries, ils ont donné des dimensions infiniment plus complexes à leurs personnages. C'est cette mue que la BD n'a pas eu le temps de faire avec son sériel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. <rire> bah, merci beaucoup à toi. Bah, merci en tout cas. On, on essaiera de te, t'inviter te, pour un entretien bientôt en 2022. Voilà. Ok, ça marche. Euh, avant les... Avec grand plaisir. Avant ces désagréables merci présidentielles. Bah, merci à toi. Et puis, bah, on, on essaiera de, de faire ça de temps en temps avec d'autres auteurs. Damien, ça te repose et puis c'est intéressant. Merci à tous. Je dirais même plus. Eh ben, ça y est, les amis d'ici et d'ailleurs, on est arrivé au bout de cette neuvième. Et on espère qu'elle vous aura plu. Dès que possible, nous partirons en Suisse, non pas pour y emmener plein de valises de gros billets comme les évadés fiscaux, mais, mais plutôt pour en ramener, y aller avec des valises vides et en ramener plein d'albums de tous ces auteurs géniaux qu'il y a là-bas et qu'on peut trouver en France. Hein. Vous, vous allez chez votre libraire indépendant et il vous trouvera ça. Merci, grand merci à notre formidable dominical et helvétique invité formidable du jour, Monsieur Pierre Oisem, que l'on vous encourage avec énergie à découvrir au plus vite. Cet homme a un talent tellement grand et protéiforme qu'il a certainement déjà écrit ou dessiné un album qui vous enchantera, voire plusieurs, voire tous. On va pas trop s'attarder sur le Kenavo, alors sachez que nous reviendrons dimanche prochain et pour la dernière fois de 2021. Dimanche prochain où nous recevrons encore une fois, car il est des habitudes qui sont bonnes à garder, un formidable et dominical invité formidable, originaire cette fois de la même ville que Claude Nougaro. Vous voyez comme cette émission est bien pensée. Un grand merci à nos chroniqueurs équeuses, même celui qui délègue. Et un très grand merci à Luc Brunchwig, notre chroniqueur par procuration du jour, pour son coup de gueule. Merci à Greg d'avoir piloté cette émission avec le professionnalisme de Roger Graves dans Y a-t-il un pilote dans l'avion 1 et 2. <rire> les gens, si ça vous a plu, ne manquez pas les prochaines. Toutes les prochaines. Parlez-en autour de vous, répandez la bonne parole et partagez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas notre chaîne YouTube, forte de 8 émissions et même 9 dès 20h ce soir dans quelques secondes. Abonnez-vous-y, même si ça se doit pas trop se dire, mais bon, vous m'avez compris. Si vous avez la frénésie des likes et des pouces en l'air, c'est même l'endroit idéal pour vous lâcher un peu. A dimanche prochain donc, pour continuer cette aventure épuiso réjouissante, avec un numéro 10 qui fleurera bon la Garonne. C'était, je dirais même plus, Kenavo. On vous embrasse bien fort, puisqu'on n'a pas encore le variant Omicron. Cron. Hasta la vista. Ciao. <rire>